Salut tout le monde, c'est Jonathan. Et aujourd'hui, on se retrouve déjà pour le 14e épisode de la chronique sur PCM 2014. Toujours avec. The Mega Bull. Et aujourd'hui, nous avons pour la deuxième fois l'honneur d'accueillir un invité qui se nomme. Encore moi, Monstre 10. Voilà, nous sommes pour la deuxième fois avec Monstre 10. Et pour cette étape, nous partons de Grenoble et nous allons jusqu'à Rizoul. Donc c'est une étape de montagne qui fait 177 km. Et le sujet du jour, je vais laisser The Mega Bull le dire parce que c'est à cause de lui. Bon, on l'avait dit la semaine dernière, hein, mais bon, pour, pour les retardataires qui n'auraient pas encore vu l'épisode, on redit, c'est Wiz Khalifa C'est voilà. ça, Wiz Khalifa Et Wiz Khalifa. Euh, vu qu'à mon avis, on ne on tiendra pas toute la chronique dessus, nous allons également parler de la bouffe. Et voilà, bien, autrement dit, la nourriture pour les petits gamins de 6 ans qui nous regardent. Ouais, ouais, ouais. Ça me rappelle une vidéo de Mega, mais j'en parlerai, j'en dirai pas plus. <rire> elle va, elle n'est pas encore sortie, donc on va en profiter. Ouais, ouais. tranquille. Elle, elle sortira jamais. Au donc... calme. <rire> bon, mais je... qui commence entre vous deux Parce que franchement, je ne euh... m'y connais pas sur Wiz Khalifa. Ah, donc... sur Wiz Khalifa Oui. Alors, euh, bon, je vais peut-être commencer, après mon son Disney nous parlera euh, de, 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 la de, de, de notre une. Bon. Donc, je me permets de, de, de faire euh, une petite intro sur Wiz Khalifa, après Monstre nous en dira plus. Alors, c'est parti. Donc, Wiz Khalifa, son... c'est son nom de scène, hein, bien sûr, parce que je vois pas... <rire> Et bonjour, ça, ça va, Wiz <rire> Moi, j'ai appelé mon fils Wiz plus tard. Non, moi, j'ai l'appelé plutôt Weed. Oui, la Weed, Khalifa. Ouais, c'est ça. Allez, déjà un strike, à mon avis. <rire> On va en avoir plusieurs sur cet épisode. Euh, donc, son vrai nom, c'est Cameron Gibril Thomas. <rire> c'est ça. Voilà. Euh, c'est un rappeur, auteur, compositeur, interprète américain. Né le 8 septembre 1997 à Mino 1987 Oui, sinon ça veut dire qu'il aurait que. Euh, ah non, mais parce ans. que j'ai cru qu'il avait, qu avait dit 1997. Ah, peut-être, je sais pas. Ouais, bon, bon. Enfin, de toute façon, poursuit. on s'en fout un peu de sa date de naissance. Poursuit, poursuit. Ça, ça permet de situer un peu son âge. Euh, ouais, il est bon. encore jeune. La preuve, il profite de la vie en faisant par exemple des sex tapes. Oh, <rire> oh non <rire> Allez, là, pour une fois que j'ai pas de... Oh. Oh, bah, tu l'as dit, bravo, bravo, tu l'as dit. <rire> oh, il va falloir que je fasse du montage à cause de toi. Back, euh, bon, après... donc euh, son premier album sort en 2006, il s'appelle Show and Pro. Et il signe avec Warner Bros. Records en 2007, donc euh, une boîte de disques bien connue, j'ai envie de dire. Ouais. Effectivement. Bon, vu que vous avez toujours pas l'air motivé, euh, je continue. Il change de boîte de disques en 2010 avec Atlantic Records. Déjà, on dit pas boîte de disques, on dit euh, maison de disques. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est Wikipédien, alors. Euh... <rire> tu peux rien, c'est un Canadien qui a écrit cette page. Hein. Ouais, il a écrit une boîte de disques au lieu de maison de disques. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je modifierai. <rire> Et euh, il connaît son, son, premier, son premier succès euh, chez Atlantic Records. Ah, son premier succès, n'est-ce pas <rire> Moi, ça fait longtemps que je l'ai connu, mon premier succès, avec son, son single qui s'appelle Black and Yellow. Black and Yellow Je ne connais pas. Mais tu mettrais euh... l'extrait dans la chronique, au pire, John. Ah non, sinon je vais le faire Ah ouais, okay. voilà, donc John va vous mettre un petit extrait. Non, 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 je vais pas mettre d'extrait. <rire> Ah le bâtard C'est ça Dédicace à Piolme Ça y est, on commence une dédicace, dédicace à... Oh. Bon, et là, vu que j'ai beaucoup parlé, euh, là, j'ai l'impression qu'il y a quasiment que moi qui ai parlé euh, durant cette chronique. Euh, Monstre va peut-être pouvoir nous faire un petit, un petit rappel euh, sur Miss Khalifa, nous raconter un peu plus la suite. Oh, euh, moi, tout ce que je vois, c'est que... Euh... En, le 29 mars 2011, il a sorti son premier album, Rolling euh, Paper. Et euh, voilà. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus euh... Ah si, bah ouais, comme a dit Mega tout à l'heure, bah, il a fait une sex tape. <rire> oh <rire> là, c'est pas moi qui vais devoir faire du montage, là. Ouais. Avec... Euh... Et bah apparemment, il... Ouais, bah voilà, il... 
a fait une euh, sextape. Voilà. Okay. Bon, et juste un petit, petit rappel, sa fortune est estimée à 120 millions de dollars. Ah, 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 ah oui, ah, oui. Ah, ah, Il mesure ouais, 1m... C'est mètre... ah. peut-être pas intéressant. Il, il mesure 1m93 et son épouse, c'est Amber Rose. Voilà. Il a et notamment ben... aussi tourné dans des films. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Et ben vas-y, poursuis. Euh, non, 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 j'allais juste dire, euh, je, contrairement à ce que... À ce que j'ai peut-être laissé paraître sur la précédente chronique, je suis pas expert, euh, je suis pas expert en Wiz Khalifa. <rire> bah, moi, moi non plus. Je Donc euh, je, on peut juste vous dire qu'il a tourné dans des films et que notamment euh, cette machin rose là, euh, Rose, enfin bref, je sais pas ce que. Amber Rose, c'est son épouse. Ah, Amber Rose, et euh, eh bien euh, tourné tout simplement dans un de ses films et ils se sont rencontrés sur un tournage. D'accord. Euh, il, a nota, il y a notamment un film qui s'appelle Mac and Devin Go to High School. Il a aussi fait un Gang, Gang of Rose 2 et Next, Next Generation. Next Generation. <rire> ouais. Et, et non pas Next Sboubassion. <rire> oh C'est ça. Donc, vous avez quelque chose à ajouter sur Wiz Khalifa euh, si vous voulez, je vais aller chercher un peu plus en profondeur. Mais moi, ah, alors attendez, j'ai plus d'informations. Voilà. Amber Rose, c'est une actrice, mannequin et artiste. Voilà. Ah. Elle s'est fi... elle s'est fiancée en mars 2012. Elle a acheté une résidence de 900 000 euros <rire> au à Cannon... à Cannonsburg, en Pennsylvanie. Bon, et juste, euh, je vais juste vous dire comment j'ai connu Wiz Khalifa, parce que vu que c'est moi qui n'arrêtais pas d'en parler dans la précédente chronique, oui. vous vous demandez peut-être comment j'ai fait pour le connaître et devenir fou par rapport à Wiz Khalifa. Euh, c'est parce que vous connaissez probablement le jeu vidéo WWE 2K15, donc c'est un jeu de catch. Euh, D'ailleurs, petit coup de pub pour mon cousin euh, CZSX Pachi64. Euh, vous retrouverez des vidéos de ce jeu sur sa chaîne. C'est d'ailleurs lui qui m'a fait découvrir Wiz Khalifa euh, en en parlant comme ça. Euh, et en fait, Wiz Khalifa a tout simplement composé un morceau euh, de la bande-annonce de ce jeu. Donc, euh, voilà, ah, ok, ouais, ça, je pensais que tu parlais et... que de Wiz Khalifa, c'est pour ça. Voilà, parce qu'en et... fait. Pardon, allez-y. Parce qu'en hein Oh Oula on a un petit problème technique, méga buggé. Euh, nous allons, nous avons, voilà, pour la première fois de, de toute la chronique, nous avons un problème technique, donc je vais te laisser continuer, monstre. Je ne sais pas ce qu'il allait dire, mais ce que je peux dire de plus, c'est que son nom de scène est tiré de Khalifa, qui veut dire en arabe successeur, en hommage à son, son grand-père, pardon. Et voilà, je crois qu'il est revenu. Ah, pourquoi Parce que son grand-père, c'était quoi qui est, Parce qu'il était musulman. Qui était ah. musulman, voilà. Ah, c'est beau, ça. Donc voilà, je me gaboule de retour après ce petit problème technique. Ah, shit, ça a duré si longtemps que ça. Non, voilà. ça a duré 10 secondes, mais bon, un problème technique reste Alors, un problème euh, technique. Alors, t'en étais où, t'en étais où, méga Bah rien, j'allais juste vous inviter à passer au deuxième sujet, parce que là, je crois qu'on a un peu tout dit sur Wiz Khalifa. Et bon, je tiens Et à juste, préciser non, que... j'allais aussi te demander à combien on était de la chronique. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc là, euh, je tiens à préciser qu'on est quand même à 122 km. Et à que... 120 <rire> Voilà, d'ailleurs, dédicace à 1057, Nico Yugi et... The Link 57. Ah oui. Ah, voilà. The Link 57 euh, qui a fait une euh, vidéo de très bonne qualité, euh, Irul euh, Theory ou un truc comme ça, et euh, que j'ai adoré. Il a commencé cette série. Et euh, Nico Yugi également qui va bientôt commencer un nouveau concept. Mais bon, je vais pas vous spoiler hein, parce qu'il m'a dit ce que c'était. Mais bon, voilà. Donc, je vais donc, pas peut aller... je tienne à préciser bon, à combien de kilomètres on est. Donc et on euh, est à 120 km. Juste avant qu'on quitte par le contre, sujet. Par contre, il y a que de la montagne. Euh de Wiz Khalifa, apparemment, euh, y a, il a dit qu'il a également déclaré à Spinner.com qu'il se faisait appeler John Wiz parce qu'il il était bon dans tout ce qu'il faisait. Voilà. <rire> ok, le mec est au calme. C'est oui, ça. Et non voilà. pas le John Weed. <rire> <rire> ah oui. Et voilà, le, ça c'est l'épisode des strikes, celui-là. <rire> <rire> ouais, bah, comme une certaine chaîne dont je ne citerai pas les noms, n'est-ce pas <rire> Moi, je peux ah les oui. citer. Ah, ah mais de toute manière, de toute manière, euh, j'en dirai pas plus. Ouais, ouais, ça vaut mieux. Ça vaut mieux. Donc, euh, par contre, on est toujours à 117 km en montée, donc euh, 
C'est pour ça que l'étape va durer quand même assez longtemps. Bon, si, John va vous montrer une photo <rire> de la... Hein ah, on va passer dans un tunnel. Ah, mais ça, c'est une première dans les PCM. Nous allons passer ah. dans un tunnel. Bon, allez, mes gars, pour ça, on va applaudir John. Allez, Allez, nous passons dans le tunnel, pas au calme. Parce que... Parce que je suis en plein gameplay dans The, dans The Lego Movie, machin, là. Mais... Ah. Et vous saviez Ah, tu n'es pas sur Wikipédia Mais j'étais sur Wikipédia, Et mais là je croyais qu'on avait quitté le sujet Wiz Khalifa. Que... Vous saviez que John allait vous montrer une photo de Wiz Khalifa Non. Non Ah, dommage. Ja. <rire> Et puis, mais je croyais qu'on avait quitté le sujet Wiz Khalifa. Et alors, mais ah oui, son, euh... Mais c'était juste pour le... La... Ah non, mais c'est parce que John me reprochait de pas être sur Wikipédia, en fait. Oui, voilà. Mais on a, je croyais qu'on avait quitté le sujet Wiz Khalifa. Mais je sais pas, c'est toi à l'origine qui devait gérer le sujet Wiz Khalifa. Mais Monstre a dit qu'on le quittait. Ouais, ben bah là on le quitte maintenant. Allons-y. Ouais, bah, alors préparez-vous à bien tenir parce qu'il y a 110 km wow. à Et monter. Tu sais, il y a beaucoup de trucs à dire dessus. Et Plus bah, que sur Wiz Khalifa. <rire> Mais comment c'est à parler veux... À moi, est-ce que tu préfères qu'on reparle de ça Sextape <rire> Et si on parlait des horaires Les horaires de la semaine <rire> Bon ben allez, euh, vous pouvez commencer à parler de la bouffe. Hein. Donc, euh, ben John commence peut-être, euh, moi et Vincent... Oh merde Bon, bon c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça t'as ouais, pas non. besoin de censurer, je m'en fous. Ouais, normalement, plusieurs personnes connaissent déjà le prénom de monstre, mais bon, désolé, je l'ai encore dit. Donc euh, grave, John, euh, tu vas peut-être commencer, vu que moi et monstre, on a déjà beaucoup parlé sur le sujet oui, de ce qu'il y a. Oui, surtout, oui, euh, la page Wikipédia. Bon, mais... Et bon, qu'avant avant tout, c'est ta chronique. Euh... Oui, voilà, bon, ben, je vais peut-être commencer à parler parce que je n'ai pas beaucoup parlé euh, durant cette chronique. Et donc, ben, la bouffe, c'est quand même essentiel à tous, c'est à manger. Bon, heureux après ce, ce petit brain technique, encore une fois, voilà. On en a de plus en plus en ce moment. Ouais, on va appeler ça euh, euh, l'appareil électroménager qui fait bien chier. Oui, voilà, Chat. exactement. Bon, donc, euh, nous étions en train de parler de la bouffe, donc je vais commencer déjà. Je vais commencer par parler de tout ce qui est... Euh, donc, euh, voilà, on veut encore une fois. Donc, tu sais, sandwich, ben, c'est... Mais tout le monde connaît le principe d'un sandwich, c'est deux tranches de pain avec au milieu plein de conneries. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Le sandwich classique, c'est le jambon beurre. Ou le jambon fromage, mais après il y a des sandwichs au saumon, à la merde, à la pisse, et voilà. Donc vous avez quelque chose à ajouter sur les sandwichs Moi personnellement j'en mange de plus en plus souvent, en ce moment c'est est... un repas qui est plutôt pas mal parce qu'il est rapide à manger, moi j'ai pas beaucoup de temps pour manger. Euh... Oui, puis ça se mange par la bouche et pas par une autre voix si vous pouvez aller, est ce que je veux dire. D'accord, en ce moment pourquoi j'en ai un mode bien fou <rire> Euh... Il y a aussi un, un plat que je trouve qui ressemble au, au sandwich qui est bien, c'est le kebab. Ah ouais, effectivement, moi aussi j'aime bien. Mais parce que les kebabs, oui. C'est bon, ça se mange rapidement et c'est pas cher. Donc. Mais par contre, ça gave gavé donc. Ah, ça gave gavé Ça gave gavé Moi à côté, j'ai un Tex-Mex, mais vu les prix, j'ose pas manger là-bas. Ah, c'est quoi un Tex-Mex euh, Méga, explication s'il te plaît. Euh, pardon, j'ai même pas entendu ce que vous disiez. En D'accord, je vais chercher sur euh, une définition pour que tu comprennes. Oui, parce que là, enfin, on se trouve dans le Tex-Mex. En... La cuisine Tex-Mex est une expression utilisée au Texas et dans le sud-ouest des États-Unis pour désigner une cuisine régionale parfois influencée. Ah ouais, je connais, c'est gavé bon ça. Genre, euh, euh, attends. Des hamburgers qui sont. Super enfin, la gastronomie bon. mexicaine, les plats les plus emblématiques de la cuisine Tex-Mex sont le chili con carne et les faritas, ainsi que et la salade faritas. César. Et les nachos d'invention récente et qui ne sont pas des plats mexicains. D'accord Ah, ok. En gros, t'as un voilà, truc de ça. faritas, c'est ça Ouais, sauf que ça coûte très cher. Ah, ça coûte combien Euh... Je crois que ça commence à partir 10 euros et quelques. <rire> Mais je suis pas sûr. Faudrait que j'aille revoir... Euh, sur, euh, euh, faudrait que j'aille revoir les prix. Oui, en effet, c'est très très cher. Juste pour un petit kebab. On va faire un petit un faritas. Oui, voilà. Mais sinon, il y a un kebab à côté. Et apparemment, ça n'a pas l'air cher. Bon. Et sinon, mais comme euh, autre cuisine euh, dont j'aimerais parler, c'est la cuisine chinoise qui est très variée. Ah, très bonne. Là, j'ai mangé hier encore. Là, euh, 
<rire> Albatère. Ah, moi, chat. perso, je préfère une autre cuisine. Oui, bon, on euh, en parlera euh, après, Mousse. On en parlera après, ouais. Okay. Non, j'aime bien. <rire> Mousse qui essaie de placer son truc. Moi, j'aime bien une autre cuisine. Tout le monde m'en met ta gueule, on en parlera après, en fait. <rire> non, mais après, Mousse trouvera la parole. Voilà, donc la cuisine chinoise, euh, voilà, très célèbre d'ailleurs. Les nems, c'est chinois, voilà. Donc c'est... Est-ce que vous aimez les nems Moi j'adore ça, peu importe leur parfum, moi. Au porc, ah, au ah, par contre, moi j'aime pas les nems. Au crabe, ou... Les nems, même, euh, même, même aux légumes, j'aime pas. moins, mais ça passe. Ah. Et... Et toi, John Oui, j'aime tous les nems, avec surtout la petite sauce... Hot, si tu vois ce que je veux dire. Oula Mais <rire> quoi, c'est vrai Il y a aussi les, les raviolis à la vapeur. Oh, délicieux, et le riz cantonné. Oh, 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 c'est parce vrai, qu'en quoi. Chine, on pleure quand on meurt et on rit cantonné. Et je crois que je l'avais déjà faite celle-là dans PCM. Euh, non, c'était à moi que tu me l'as... Ah non, quoi que, peut-être. En tout cas, à moi, tu me l'as déjà dit au moins 5 fois. Ou <rire> sur PCM, tu l'as peut-être faite, ouais. Je peut-être. Crois. Et monstre, es-tu là Oui, pas ben, moi, excuse-moi, je suis là. Et voilà. Je... Moi, c'est pas cette cuisine-là que j'aime, mais... Et vas-y, c'est on te laisse, tu non, expression. Moi, je suis plus tourné vers cuisine japonaise. Je trouve ça meilleur. Ah, oui, c'est moi... vrai, oui. Euh... Moi aussi j'aime bien, j'aime moins que l'autre là mais... Ah non, moi justement je préfère Parce que genre, moi je préfère euh, Largement les maki que les sushis par exemple Parce que les sushis je trouve ça un... bon, Les sushis c'est japonais maki, les sushis. J'ai goûté les, les sushis C'était pas ça pas, c'était pas très bon Mais j'ai goûté euh, les sushis Ah c'était pas mauvais Moi j'aime ni les maki Ah non, mais non, je dis une bêtise ouais, c'est les J'aime, pas, j'aime les pas trop les sushis Mais je préfère les maki, les maki sont meilleurs Voilà ah, Mais Alors, les sushis c'est japonais Tu veux dire non, non, c'est bon, c'est bon, c'est ça. C'est... J'adore les maquis, j'aime moins les sushis. Bon, moi, de toute façon, j'aime ni l'un ni l'autre. Je suis... J'ai été, pardon. Mais le problème, c'est que moi, j'aime pas trop le poisson cru, en fait. Donc... Ah, moi, ah, j'aime si, bien, ça va, ça passe. Moi, non, la seule chose qui passe, c'est... Euh... Au niveau des trucs crus, c'est le saumon fumé. Ah, ah justement, justement fumé, oui, hein. Un maquis, ouais. Ah ouais, c'est fumé, c'est pas cru. Oh, TG, TG <rire> Je regarde ce qu'il y a d'autre comme plage japonais, je me souviens plus que ce que j'avais mangé en plus. Sérieux Au japonais, on fait du, des riz au knaki. Et je crois qu'il y a fait. aussi du wasabi au Japon. Ouais, le wasabi, oh C'est super fort ce truc. Ah oui, ça pique bien. Ah <rire> J'envoie ça à quelqu'un. Ah là là, faut que j'envoie ça. Pardon. Pardon, pardon. Ah ouais, ça a l'air vicieux là ce que tu fais. Non, non, mais... Tiens, je vais l'envoyer à une personne. Non, mais je peux pas regarder, je suis en plein jeu, là. Ah, bah en fait... Ah, euh, tu ne regardes pas quelqu'un... Wikipédia Il y a quelqu'un... Mais là, c'est fini, le sujet Wiz Khalifa, mais... Euh, John, arrête de faire chier, là. <rire> oh, wow, 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 wow. Et il euh, y a quelqu'un qui veut qui souhaite dire bonjour, alors est-ce que je... Oui, je vas-y. Le message hein. Ok, il y a Zorivis qui veut dire bonjour, parce que c'est pour se faire de la pub... Tira. Ah oui, de notre chaîne euh, d'Office Show, d'ailleurs abonnez-vous. Voilà. Et ajoutez The Megamon sur Steam. Ça, c'est plutôt en fin de chronique qu'on le dit d'habitude. Ouais, ouais, ah, j'aime. mais il n'y a pas d'ordre dans les chroniques, on s'en Tant fout. Tant qu'on nous. met euh, tout ensemble, <rire> ça va. Voilà. Et tu vois, Tant je que les gens m'ajoutent caser. sur Steam, moi, ça me va. Oh. Ah, d'ailleurs, à ce propos, succès déverrouillé, anti-bonheur. Ah, j'ai quelque chose pour euh, euh, Mega. Perle du Japon au saumon fumé et guacamole. Ça, ça va, tu vois. Pareil, un jour, j'ai goûté un sushi, un sushi au jour. Un au sushi Un jour, je mange des sushis. Un jour, j'ai goûté, j'ai goûté un sushi au saumon fumé. Ça va, c'était bon, j'ai bien aimé. Mais... Mais en euh, fait, quand tu manges des sushis, tu manges Yoshi. Parce que Yoshi, quand il va aux toilettes, il est chic. Et Yoshi, c'est bien japonais. Enfin, ouais, c'est, ça, ouais, c'est japonais, avec... Yoshi. ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est pas grave. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord, ça n'a rien à voir avec le sujet. Mais en fait, c'est Yoshi et le chi, tu vois, ça, ça m'a toujours fait marrer ce truc. <rire> c'est comme que fait Omar devant un arbre. Il le signe. Ah, Parce moi j'avais fait c'est, celui du sapin. Que fait Omar devant un sapin Il le signe. 
c'est Coffé devant Coffé Omar devant un sympa et le si parce que Omar si Bah oui c'est logique C'est ça c'est ça On sort Bon, et si on parlait... Si on parlait de pénis... Oh, oh On s'en parlait de la cuisine ça, américaine. Ah, oh, c'est trop... C'est, c'est trop gras, la cuisine américaine. Mais c'est vrai que c'est gras, mais de toute façon, les Américains ça a l'air sont bon. gras. Ça a l'air bon. C'est bon, mais c'est gras. Ouais. Enfin, voilà. En gros, faut pas manger euh, de la cuisine américaine tous les jours, parce que sinon... Bon, voilà, il en faut gros, je vais vous faire pizza. les conseils de Monstre 10. Pas trop de pizza, pas d'hamburger... Et vous serez vivant. De Monstro 10. <rire> c'est ça, c'est ça. C'était les conseils de Monstro 10. Mais sinon, il y a aussi la cuisine italienne qui est, qui est bonne. C'est plutôt... Ah, oh non Ah, alors non, non. Je, je peux te dire avec Mega, ça n'a pas été fameux. Tu te rappelles du beurre Mega en Italie Oh oui, tu, tu te souviens le premier petit déj qu'on avait pris et le jus d'orange oui. et le chocolat C'était ah. dégueulasse, c'était dégueulasse. Ouais, mais j'y peux rien. Le jus d'orange, allé, ça allait, euh... c'était le chocolat, le chocolat. Et, en fait, oh. et tu te souviens de la pizza qu'on avait pris le ah. soir Ah, j'ose même plus y penser. Non, le pire, penser. C'était, les, c'était les frites. Mais ouais, j'ose même plus y penser. Allez, j'y peux rien si l'éducation nationale n'a pas d'argent pour vous emmener dans des oh. vrais restaurants. Mais attends, le pire, c'est que. Euh, un moment, il me semble. Oui, c'était en état à un hôtel. Et là. Moi, je vois des pâtes, alors je me suis dit, bon, mais je me servirai tout. Et je me suis dit, bon, c'est fini, maintenant j'ai bien mangé un dessert. Et là, ils commencent à servir des frites. J'étais là, mais c'est quoi ces bêtises Et là, en fait, on me dit que c'est le plat d'entrée, les pâtes. <rire> oh, oh Donc bon, voilà. Des pâtes en entrée, mais bon, c'est limite si on n'avait pas les pâtes en dessert. Par mmh. contre, on peut te le dire, on était parti à une sandwicherie, je crois, que mes gars avaient trouvé. C'était super bon, par contre. Ouais, ah, ça va. En plus, c'était pas cher. Et enfin, ça pour terminer, qui nous étions revenus en France. Nous avons mangé dans une cafétéria à côté d'une autoroute. On avait des ah, poulets ouais, et des pâtes. Oh et alors, les poulets et les pâtes étaient affreusement dégueulasses. Et pour finir, la mousse au chocolat. Même moi qui adore ça, ben là, elle était dégueulasse. Même Megan n'y a pas touché, je crois. Hmm. Ouais, ouais, non, j'aime bien la mousse au chocolat. Fin de l'histoire. T'es sûr que ouais, ils ont... Vous êtes sûr qu'ils vous ont pas servi de la merde par hasard En fait, ils ont pris les plats les moins chers, je crois. Mais ouais, c'est, c'est... là tu fais même plus que le croire, c'est sûr. Hein. Ah mais c'est votre collège qui est vicieux, c'est pas ceux qui cuisinent. C'était, hein. c'était, c'était Ah ouais, maintenant, mais au collège, hein. ouais, c'est un toi, John Tess, mais t'es nous, hein. <rire> C'est <rire> jeu. Ah, le bâtard En fait, on a tellement dérivé... En fait, on a dérivé des sushis, on est allé sur la cuisine am- américaine, et maintenant on part sur la cuisine italienne pour revenir en France. Ouais, c'est vrai que le petit voyage culinaire nous emmène voilà, partout. Voilà, on le voyage. Vous voyez, il n'y a que dans la chronique PCM que vous verrez ça. Que, vous, que dans un même épisode, vous entendrez parler de Wiz Khalifa, de la cuisine italienne, des sushis et d'un retour en France. Non, ça, ce voilà. serait plutôt une vidéo de What the Cut. <rire> Wiz Khalifa, de la bouffe et on ne sait pas quoi. Voyage ouais. en France. Et voyage en France, ouais. Ah tiens d'ailleurs en parlant de voyage en France on arrive au sommet du col de l'Isoar. Ah John tu vas devoir censurer un truc j'ai envie de dire un truc là ça me fait trop rire. <rire> Ou là je le sens pas là. <rire> Désolé mais gars je peux le faire ou pas <rire> c'est trop. Euh, vas-y vas-y. Mais vas-y ça me fait dans une chronique. Ah bon? Oui, mais sauf que bien sûr, ça a été cuté parce que. Oh, mais t'as intérêt à cuter ça, t'as intérêt à la regarder en entier hein, parce que sinon. Oui, mais j'y regarde tout en entier. Je l'ai contrôlé un jour, j'étais chez lui, il a fait du montage. Et... En fait, mes gars, c'est un huissier de justice pour les montages. Ouais. Je contrôle, je contrôle. Ah, voilà, c'est un cheater. C'est ça. Combien de kilomètres il te reste Il me reste 40 kilomètres. Bon, euh, mes gars, j'ai une idée. Et si on laissait John faire un petit speech pendant ce temps <rire> Ouais, sur la bouffe, parce que là, on a beaucoup parlé, donc... Euh... Ouais, non, mais oh, là, vous êtes bien en train de... Allez, c'est, ta, c'est ta chronique, John, avant tout, alors vas-y Ouais, toi aussi, t'es un chroniqueur expert, euh, The Mega Wooble. Enfin, t'es censé. <rire> <rire> je sais pas, mais... <rire> Mais tu sais que c'est ta chronique à toi, hein. moi je suis... Je... Mais moi je... Moi j'ai déjà parlé avec mon monstre, vas-y à toi, à toi. Ouais mais toi je sais pas de quoi je pourrais parler dans la bouffe, parce que ce sujet est tellement... Enfin je sais pas en fait. Bah par exemple... Et si on parlait euh... des sauces maintenant Allez, parlons des sauces. 
Moi j'aime bien la sauce samouraï. Ah, c'était quoi cette voix Elle est pas une sauce. Bah, alors il y a la sauce samouraï qui est particulièrement bizarre. Ah, c'est à quoi la sauce samouraï Vas-y, monstre, explique-nous. Ah, ouais, c'est toi qui en as parlé. Ah, oui, oui, euh, d'accord. Euh, alors attendez. Alors, la sauce samouraï, déjà, j'en ai entendu parler dans un What the Cut. Et euh, c'est une sauce typique belge. Ah, c'est belge Oui, et ah, je croyais que certaines sources japonais. indiquent cependant qu'elle serait d'origine indonésienne. Os assez relevée, servie traditionnel traditionnellement avec des frites et n'étant pas, comme son nom pourrait le croire, connue au Japon. Oui, c'est vrai, parce que en moi fait, je croyais là que... la recette, il s'agit d'un mélange de mayonnaise, de ketchup et de sambal, sambal ulek, pâte de piment indonésienne ou d'arissa. Elle est vendue dans les commerces ou dans les friteries et de plus et de plus en plus répandue dans les commerces de kebab. Et voilà. Ah bon. Ah, kebab. Ah mais sinon il y a aussi la sauce magique que j'aime bien qui est. Hein la sauce magique. Non la sauce magie. Ah oui. Ah ok j'ai compris la sauce magique. <rire> Le mec est en mode bien. Mais j'avais compris la même chose en fait. Ça. <rire> <rire> Bah alors, euh, toi qui nous parles de la sauce magique, eh ben vas-y, dis-nous ce que c'est. La sauce magique, mais... Euh, bon, euh, voilà. Euh, ok, tu nous as dit que t'aimais la sauce magique, mais tu sais même pas ce que c'est. Bon, en fait, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Enfin, enfin, alors, en fait, il y a une sauce salée, euh... c'est... Euh... En fait, non, le VG, là, ça c'est cool. Hein. <rire> oh oui, moi j'aime bien euh, la sauce magique. Bon, je sais pas ce que c'est, mais... <rire> On m'a dit que c'était bon, alors... Bon, bon, aussi j'aime bien la sauce au piment qui, comme son l'indique, est au piment. Ah, moi j'aime pas trop les sauces fortes. Les sauces au piment Ah, moi ça va encore, ça, ça va. Moi ça dépend si elles sont très fortes ou pas, c'est un peu comme les merguez. Je les, les merguez. aime quand elles sont pas trop fortes. <rire> oui, surtout. Et la, mais... sauce, et la sauce blanche, vous aimez bien Bah, euh, la sauce... fois, quand j'étais petit, j'en mangeais beaucoup de la sauce blanche. C'est quoi la sauce tartare non, la sauce blanche, tu sais que tu mets euh, dans la salade. La béchamel Je sais pas, mais c'est gavé bon. Ah, il y a aussi une autre sauce blanche ça... aussi, vous voyez ce que je veux dire. Sauce blanche. Oh, ça Putain. Ah ouais, il a raison, salade. Ça existe réellement. Oh, ah, c'est vrai quand même. Euh, pour Et sais que c'est gavé bon quand j'en prenais, c'est gavé bon. C'est un... un peu un... Mais en fait, c'est une recette de sauce légère pour salade. Je vais aller voir ça sur un site, donc je ne dirai pas le nom. Ah bah non. Sur ce vous, vous avez beaucoup de niveaux sauces, donc moi aussi je vais dire les sauces que j'aime bien pendant que le monstre cherche okay, vas -y, vas -y. Le, voilà. la recette de la sauce blanche. Donc moi, une sauce que j'aime bien, que, comme, comme la plupart des gens, c'est le ketchup, hein, une sauce que j'aime ah oui, bien. Ah oui, j'aime pas voir, c'est un quel con. Et euh, la sauce barbecue ketchup, aussi, j'aime bien. Une sauce que j'aime bien, la mayo et la moutarde, voilà. Mais surtout, moi, ma sauce préférée, c'est la sauce barbecue. Ça, c'est vrai. Ah oui, moi aussi, j'adore la sauce barbecue. Mmh. Non, que moi... Ma je... Tellement je pourrais en manger nature. Non, moi, ma sauce préférée, c'est celle que... des sachets de McDo. Celle-là est super. Ouais, la sauce barbecue de McDo ou pas Non, c'est pas barbecue, c'est une sauce qui... qui a un bon goût. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est super bon. Bon, et la sauce blanche, alors, elle est faite de yaourt nature. On, a mis... on met du café de moutarde forte. On met de... du condiment, du vinaigre, du mel fort ou du jus de citron. On met de l'huile d'olive, de l'huile de colza et une pincée de sel, avec de la ciboulette, du basil, du persil, de l'ail et des échalotes. Allez, petit gars Allez, tout le monde, petit gars Là, on n'est plus qu'à 5 km de l'arrivée, et là, ça commence à être serré. Ah, bah c'est bon, euh, là, je pense que la chronique est quasiment terminée. Et oui, mais bon, là, c'est encore en montée, donc là, c'est vraiment les derniers instants qui se disputent. C'est pour ça que tu vas mettre un morceau d'Alphaville pour encourager tes euh, cyclistes. Non, non, je ne vais pas mettre de morceau d'Alphaville, mais bon, sauf que mon coureur se fait rattraper, donc j'ai plutôt intérêt à me dépêcher. Ouais, euh, moi je vous ai dit, euh, jamais euh, on, terminera, euh, on terminera dans les premiers, dans cette... on terminera premier. Mais en même temps, il booste tous ces tous ces cyclistes à 99. Non, non, encore là, je les mets en automatique, donc ça ne les booste pas. Ah Bon, là, normalement, en automatique... Allez, petit gars, allez, monte, petit gars Ah, shit, là, j'ai un gros freeze. Ah, non, c'est bon. Là, par contre, il y a tout le monde qui commence à arriver. J'ai bien peur qu'on ne soit pas dans les 10 premiers. Ah, non, malheureusement, nous ne sommes pas dans les 10 premiers. Mais... Ah, c'est dommage. Mais notre record, c'est quand même 8ème. Hein. C'est bien, 8ème. 
Ouais, ouais alors que je connais un grand youtubeur qui a fini deux ou troisième. <rire> Quel axe <rire> Mais voilà. c'est parce que Sean n'est pas un grand youtubeur <rire> c'est... Mais tu verras quand il fera des vidéos sur MC, il, il va te montrer son talent. Ouais, Mais, voilà. Euh, qui passe sa vie dessus, ça m'étonne pas trop. <rire> TG. Bon, sur ce, voilà, nous sommes arrivés. Euh, un message, euh, ajoutez The Mega Bull sur Steam. Ouais, voilà, n'hésitez pas, mon pseudo The Mega Bull. Donc, vous, vous risquez de tomber sur un type qui s'appelle Z3-M3G4BOU1. C'est moi, hein, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai changé de pseudo temporairement. Mais à mon avis, je ne tarderai pas à remettre The Mega Bull. Hein, donc, euh, ah, donc ce... ajoutez-moi, ah. vous tapez The Mega Bull et vous prenez, le, vous prenez le premier, c'est la même photo que sur YouTube. Et voilà, c'est moi avec des lunettes 3D. Et voilà. Voilà. Donc, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne de The Mega Bull et de Monstre 10, ainsi qu'à la merci mienne, bien sûr. Partagez, likez, et sur ce, on vous dit au revoir. Salut C'est outre. <rire> <rire> <rire>